ജീവിതം ചേർന്നു പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് കലാജീവിതത്തിൻ്റെ മഹാവ്യസനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പുതിയ കാല സർഗാത്മക ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം സമർപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ഇടനാഴി കണ്ണൻകൈ നാടകവേദിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നാടകത്തിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം നാടകമെന്ന വിശുദ്ധ കലയെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു കൽപ്പണിക്കാരൻ്റെ ജീവിത നാടകത്തിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു പൊട്ടുപോലെ കാണുന്ന കണ്ണൻകൈ എന്ന ഗ്രാമം ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാടകങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും പണിയുന്ന കണ്ണൻകൈ കുഞ്ഞുരാമൻ എന്ന കൽപ്പണിക്കാരനായ നാടക പ്രവർത്തകനിലൂടെയാണ് പത്രവളപ്പിൽ രാമൻ്റെയും കൊട്ടമ്പത്ത് പാറുവിൻ്റെയും ഏഴു മക്കളിൽ ഒരാൾ മലയാള നാടകത്തിൻ്റെ കളിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി കലയുടെ വിപണന തന്ത്രം മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സമൂഹത്തിൽ സ്വജീവിത സമ്പാദ്യത്തിലെ ഒരു വലിയ പങ്ക് നാടകം പണിയുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവെക്കുന്ന ഈ നഷ്ടക്കച്ചവടക്കാരൻ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു ചെത്തിമിനുക്കിയ ചെങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കൊട്ടാരം പോലൊരു വീടുയരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുരാമൻ്റെ മനസ്സിൽ നാടകവും ഉയരും കണ്ണൻകൈ നാടകവേദി എന്നാൽ കുഞ്ഞുരാമനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹതൊഴിലാളികളും ചേർന്ന സംഘമാണ് വീട് പണിയാനും നാടകം പണിയാനും അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് പുതിയ നാടകത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ചാലിച്ചാണ് അവർ ചുമർ പണിയുന്നത് അന്യന്റെ പണി തീരാത്ത വീടുകളുടെ മുറികളിൽ അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് രംഗപടം വരയ്ക്കും ചെമ്മണ്ണ് നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ കയറി വരും വേഷത്തിലെ അച്യുതനും തമ്പാച്ചി കണ്ണളേപ്പനും ഇടപ്പള്ളിയുമൊക്കെ ഈ കൽപ്പണിക്കാരനിൽ പകർന്നാടും നാടകശാല പോലെ തന്നെ പണിതീരാത്ത വീട്ടകങ്ങളും റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പായി മാറുന്നത് 
കൗതുക കാഴ്ചയാണ് കുഞ്ഞുരാമനും തൊഴിലാളികളും ഒരു നാടക സംഘമായി വളർന്നിട്ട് ഇരുപതോളം വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ നാടകത്തിലും നായകൻ എന്ന പോലെ ഇവിടെ കുഞ്ഞുരാമൻ തന്നെ മേസ്ത്രിയും വൈകുന്നേരം തൊഴിലാളി ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കുപുസ്തകത്തിൽ കൂട്ടിക്കിഴിക്കൽ നടത്തി സംതൃപ്തിയോടെ നേരെ നാടകശാലയിലേക്കാണ് യാത്ര കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംസ്ഥാന നാടക മത്സരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഇടനാഴിയാണ് പുതിയ നാടകം ഗിരീഷ് ഗ്രാമികയുടെ രചനയ്ക്ക് അശോകൻ കതിരൂർ രംഗഭാഷയൊരുക്കി തെറ്റിയും തിരുത്തിയും ചന്ദ്രികയ്ക്കൊപ്പം രമണവേഷം കെട്ടിയാടുകയാണ് ഈ കൽപ്പണിക്കാരൻ നിലാവിൽ കുളിച്ച് ചന്ദ്രികയ്ക്കൊപ്പം അരങ്ങ് വാഴുമ്പോൾ പകൽ ചെങ്കല്ലുകൾ ഉയർത്തിയ ശരീരവേദന മറക്കും മുളന്തണ്ടിൽ സുന്ദരഗാനം പാടി ആടുകളെയും തെളിച്ചു കുന്നിറങ്ങുന്ന രമണനെ പോലെ കുഞ്ഞരാമൻ എന്ന നാടകക്കാരനിലെ കാമുക ഹൃദയം ഉണരും അയാൾ എന്നും പ്രണയിച്ചത് നാടകത്തെയാണെന്ന് മാത്രം നാടക കല മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പഴയ പോലുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നില്ല നാടകത്തോട് സമർപ്പണത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാടക പ്രവർത്തകന്മാരില്ല ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകൾ എല്ലാ വേദികളിൽ നിന്നും ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു അപവാദമായി ഒരു വലിയ കലാകാരൻ നാടക കലാകാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കണ്ണങ്കൈ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടക കലാകാരനെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നാടക കലക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാടകം പഠിച്ച ആളല്ല ഏതെങ്കിലും അക്കാദമിയിൽ പോയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പോയിട്ടോ നാടകം പഠിച്ച ആളല്ല ഈ നാടക പ്രവർത്തകൻ ജീവിതത്തിൽ നാടകം തന്നെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെറും വാക്കുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ ജീവിതം തന്നെ നാടകം എന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നാടകം തൻ്റെ നെഞ്ചേറ്റി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവമായി പോലെ തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വലിയൊരു കലാകാരനാണ് കണ്ണങ്കൈ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇത് കേവലം ആത്മപ്രശംസയല്ല ഒരു തൊഴിലാളിയായ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ ഈ നാടകക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തു നിന്നും അകലെ നിന്നും നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സത്യം ഇത് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അരങ്ങ് അതിജീവനത്തിലുള്ള പുതിയ ഭാഷയാണെന്ന് നാടകക്കാർ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു നിധിയായി കുഞ്ഞരാമനും സംഘവുമുണ്ട് ചമയങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിത നാടകത്തിലേക്ക് അടുത്ത രംഗം നാടകരംഗത്ത് അമ്മയെന്നും പ്രോത്സാഹനമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും കരസ്പർശമായി എന്നും കൂടെയുണ്ട് നാടകത്തിനു വേണ്ടി മകൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിടുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് പരിഭവമില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ വഴിയിലേക്കെറിഞ്ഞ് നാടകം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന മകനെയും കാത്ത് വിളമ്പിവെച്ച ഭക്ഷണവുമായി അമ്മ ഇന്നും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാടകരാവുകൾ അമ്മ ഇന്നും ആസ്വദിക്കുകയാണ് മകനെ പോലെ ഇതുവരെ 
നാൽപ്പതിലധികം നാടകങ്ങൾ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തഞ്ചിലധികം മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നാടകത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുഞ്ഞിരാമന്റെ ചെങ്കൽപ്പണിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ ഒരു പ്രളയം പോലെ എത്രയെത്ര നാടകങ്ങൾ വെറുമൊരു മോഷ്ടാവായ ഒരു ഉദയനൻ തമ്പാച്ചി കണ്ണളേപ്പൻ അബ്ദുള്ള കുറുക്കൻ തോമ സാധുനാരായണന്റെ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടനാഴിയടക്കം എത്രയെത്ര നാടകങ്ങൾ അരങ്ങിൽ നിന്നും വിയർപ്പ് ചാലുകീറി ഒഴുകിയപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമ്മാനം അമ്മയുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുന്ന സുഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ സുന്ദരാനുഭവം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതാനുഭൂതി നാടക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടക പ്രവർത്തകരും നാടക സംഘങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് വളരെ സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കൽപ്പണിക്കാരൻ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു വർഷം നാടകത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് കണ്ണങ്കൈ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടൻ്റെ ഒരു നാടക സംഘാടകൻ്റെ പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാടകത്തിന് നാടകം എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ണങ്കൈയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണങ്കൈക്ക് വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണങ്കൈ നാടകവേദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരാൾ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന തൻ്റെയോടൊപ്പം ഈ കൽപ്പണി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ തൊഴിലാളികളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണങ്കൈ നടത്തുന്ന ഈ നാടക പ്രവർത്തനം അത് വളരെ ത്യാഗപൂർണമായ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം രമണൻ എന്ന ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു നാടകം സമ്പത്തില്ലാതെ അവർണനായി പോയ ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയുടെ ജീവിതവും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ രമണൻ എന്ന കവിത കാവ്യ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗിരീഷ് ഗ്രാമികയുടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പുനർവായനയാണ് ഈ നാടകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അരങ്ങിൻ്റെ ഓർമ്മയായി ഓരോ നാടകത്തിൻ്റെയും രംഗപടങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അമേച്ചർ നാടകക്കാരൻ കാലം സ്നേഹിച്ച എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ തട്ടിലൂടെ നടന്നുപോയി ചിതൽ കുത്താതെ അവ ഇന്നും മനസ്സിലെത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ നാടകവും ഓരോ സമരമായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമന് എന്ത് നല്ല സുഖമുള്ള കാലമായിരുന്നു അത് മൈതാനം വേഷത്തിലെ അച്യുതൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു സമരകാകളം ഒളിവിലും ലോക്കപ്പിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ജീവിതം എന്റെ കണ്ണുകൾ അരങ്ങിലേക്കായിരുന്നു കാതുകൾ കൂർപ്പിച്ച് ഞാനിരുന്നത് സമരാങ്കണ പോവിൽ എന്റെ രക്തം തിളപ്പിച്ച വരികൾക്കായിരുന്നു പുതിയ നാടകമായ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലെ ഇടപ്പള്ളി കനലായി മനസ്സിലുണ്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ കഥാപാത്രം മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നു കൂട്ടുകൂടുന്നു കളി പറയുന്നു സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എത്ര സുഖമുള്ള രാത്രിയാണിത് ും 
അന്തിച്ചുവപ്പ് മായുന്നത് വരെ കാരണത്തിന്റെ തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ അവറ്റകളെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവറ്റകള് തിന്നാനും കുടിക്കാനുമുള്ള ആർത്തി മൂത്ത് വഴിപിരി അപ്പോ ഞാൻ ഈ മുരളിയിൽ ഒരു ആനന്ദ രാഗം പാടണം ഇടയന്റെ വിളി കേട്ട ഓടിയെത്തും അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തിരയും മരതകക്കാന്തിയിൽ ലയിച്ച് കുന്നിറങ്ങാൻ മടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം എന്റെ ഭീതിയുടെ ശ്വാസ നിശ്വാസത്തിന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം എണ്ണും അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി എട്ട് അങ്ങനെ അവിടെയ കണക്കുകളാണമ്മേ സ്നേഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രം അവനെ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു കുളിരുകോരുന്ന ഈ ആനന്ദരാത്രി കലാകാരന് മാത്രം സ്വന്തം ഇതിന് നാടകസുഖമെന്ന് പേര് ചെറുവത്തൂർ ടൗണിലെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഏവരുടെയും കുശലാന്വേഷണത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും അവർക്കറിയേണ്ടത് നാടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏതാണ് പുതിയ നാടകം എവിടെയാണ് ആദ്യ കളി കാശൊക്കെ തീർന്നോ കടം വാങ്ങിയോ കുഞ്ഞരാമൻ എന്നാൽ അവർക്ക് നാടകമാണ് അവർക്കറിയേണ്ടത് നാടകത്തിന് സുഖമാണോ എന്നാണ് നാടകത്തോടൊപ്പം ഉയർന്നത് അഞ്ഞൂറിൽ പരം വീടുകളാണ് നാടകത്തിലെ സർഗപ്രതിഭയുടെ കരവിരുത് ഓരോ വീട്ടിൻ്റെ രൂപഭംഗിയിലും കാണാം വീട്ടുടമയ്ക്ക് കുഞ്ഞുരാമൻ വീട് പണിയുന്നവൻ മാത്രമല്ല വീട്ടിലെ ഒരംഗമാവുന്ന കലാകാരനാണ് അതെ ഈ കലാകാരനെ നാട് അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും കുഞ്ഞരാമന്റെ കരവിരുതിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ഉത്സവങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും ഈ നാടക സഞ്ചാരി നിത്യ സാന്നിധ്യമാണ് ജീവിത നാടകത്തിൽ ദിൽദേവ് എന്ന മകന്റെ അച്ഛനായും ലതയെന്ന ഗ്രാമീണ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായും കുഞ്ഞരാമന് വേഷം നാടകമെന്ന പോലെ നല്ലൊരു കുടുംബവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സ്വപ്നം വേഷം എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ നാടകം വേഷം ആ നാടകത്തിൽ ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരം പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഒരു നാടകത്തിനെന്ന് അപ്പൊ അത്ര മാത്രം ശക്തി ഒരു നാടകത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അത്ര അത്ര പെട്ടെന്ന് ആശയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ ആ നാടകം കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ട് ആയിരം രണ്ടായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആളുകൾക്ക് പല പല ലഹരിയാണ് അല്ലേ ആ ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കള്ളായാലും കഞ്ചാവായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ലഹരി എനിക്ക് നാടകമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന നാടകത്തെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ കല്ലിനെയും കല്ലിൻ്റെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാടകം കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കുറച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലല്ല നാടകം കളിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് നാടകം കളിക്കുക അവരുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കുക അല്ലാണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ നാടകം കളിക്കുന്നില്ല ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ നാടകത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് നാടകത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉയർച്ചയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ പേരറിയുന്നുണ്ട് കണ്ണം കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ജില്ലയുടെ പേര് എല്ലാം വളരെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് നാടകം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സാധിച്ച നാടകത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണങ്കൈ നാടക വേദിയുടെ സ്നേഹപ്രണാമം ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള മലരണിക്കാടിന്റെ താഴ്വരയും കടന്ന് രമണവേഷം കെട്ടി നാടുചുറ്റാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് 
നിലാവും മഞ്ഞും പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാവുകളിൽ പെട്രോൾ മാക്സിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഗ്രാമീണ നാടകമുണർന്നു ചൂട്ടുകറ്റയും ഇരിക്കാൻ കീറപ്പായകളുമായി നാട്ടിട വഴിയിലൂടെ നാടകത്തെ നെഞ്ചേറ്റിയവർ അരങ്ങിനു മുന്നിൽ കൂട്ടം കൂടി വന്നു ലോകത്തിന്റെ വികൃത മുഖവും മനസ്സും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുവാൻ അരങ്ങിൽ നിന്നും നാടകക്കാരന്റെ വിയർപ്പ് കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്നത് കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ കൈയടിച്ചു അത് സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു മുറിവാണ് ആത്മാവിന്റെ ഇടനാഴി നാടുപണിയാൻ നാടകം വേണമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും അരങ്ങിൽ പുതിയ ജ്വലനമുണ്ടാകുമ്പോൾ വീടും നാടകവും പണിയുന്ന ഈ കൽപ്പണിക്കാരനും അരങ്ങിൽ ഒരു കനൽക്കട്ടയാവും നിൽക്കാനൊരു തറയും പിന്നിലൊരു മറയും മുന്നിൽ പ്രേക്ഷകനുമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണങ്കൈ കുഞ്ഞരാമൻ എന്ന ചെങ്കല്ലിന്റെ സഹചാരിയും കൂട്ടരും നാടക വസന്തം ഒരുക്കുക തന്നെ ഈ ജീവിത നാടകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല